Her kommer et stykke dansk kulturhistorie. Jeg er altså ikke den gående mand, men det manden går med. Ja, Jacob, hvad er det, du kommer med der? Jamen, det er en klump fra et øh, bispelokum fra 1600-tallet. Med andre ord, en over 300 år gammel lort. Klumpen, som den kaldes i daglig tale, er fundet i en latrinkasse under nedrivningen af den gamle bispegård i Aalborg tilbage i 1937. Men hvorfor skulle sådan en klump nu være interessant? Den mest interessante opdagelse, vi har gjort, det, kommer, det, det, det er det forhold, at vi her kan komme helt tæt på øh, kostplanen og den daglige forbrug af fødevarer og luksusprodukter i en husholdning i 1600-tallets Danmark. Kan se en vinlokan her i, i overfladen? Det synes jeg er interessant. Det er sjovt. Ja, det er slet ikke så lidt, forskerne på Mosgaard Museum har gravet frem i den velbevarede bispeklump. Den langt største delen af det, der var inde i klumpen, det var jo rester af det, han havde spist. Det, der var mest af i klumpen, det var sådan nogle ting, som jordbær var der meget af. Rips, solbær og hindbær, korbær. Hvad er det kirsebær, eller hvad er det for nogle af dem der? Ja, der tegner sig altså et billede af en temmelig bærglad ejermand. Men også en ejermand med internationale forbindelser. Udover de der hjemlige arter, så har der også været øh, mere eller mindre sikkert importerede arter, og det er jo rigtig, rigtig spændende. Der har for eksempel været sådan noget som øh, fin og vindrue, som man kan øh, dyrke herhjemme, men, men sikkert, som man også har, ved, man har importeret. Øh, Udover det, så er der jo fundet et, et, et enkelt peberkorn, som man jo selvfølgelig har importeret fra, øh, fra Indien. Men hvordan i alverden havner importerede luksusvarer som fine og peber i en glat afføring i Aalborg? Det, som klumpen kan fortælle os om madvandens kost og spisevandet i Nord- Aalborg og Nordland på det her tidspunkt, det er, at de her nye eksotiske varer, altså peber, koderier fra Asien, finer, der også er kommet fra udlandet, det er primært var varer, som blev tilført byen og forhandlet i byen af udlændinge, hvad enten vi taler hollandske urtekrammer, eller som i det her tilfælde byens tyske apoteker, Johannes Frederik Frittenreich. Det der med, at det sådan er sådan en, en samme klump, det kunne vi i hvert fald tyde på lige, lige præcis det her en af en lort, kan man ja, sige. Ja, ja, altså for en, en person. Derfor. Se, nu nærmer vi os for alvor det spændende. Kan vi med en vis sandsynlighed udpege selveste ejermanden til klumpen fra Aalborg? Næsten alle andre lignende og velbevarede fund stammer fra fælles køkkenmødinger. Men i det her tilfælde har vi altså at gøre med efterlandskaberne i et helt specifikt lokum. Jeg har en forestilling om, at klumpens ejermand om man vil, det er biskop Jens Birkerud. Og det bygger jeg på den antagelse, at der er fundet rester af bogvede i klumpen. Netop bogvede, bogvede grød, bogvede vælling, bogvede pandekær, det var allerede her i 1600-tallet kendt som fynske specialiteter. Og biskop Jens Birkerud var netop født og opvokset på Fyn, og levede faktisk her næsten de første 20 år af sit liv.